Good evening, everyone. I am Nitesh Sharma. On the behalf of Edu Bridge IAS, we are doing the Indian Polity and Governance series. And this is the second lecture of Fundamental Rights. We have already uh, begin with the Fundamental Rights, and this is the second lecture from Fundamental Rights. So today, today we'll continue the lecture from Article 15. In the previous class, we discussed what is the definition of state. In the previous class, we have already discussed the definition of state. In the previous class, we discussed what all laws can be declared as void if they are in the derogation of fundamental rights. We have already discussed that uh, what is right to equality. We have discussed equality before law, and we have discussed equal protection of laws. Now we will begin with Article 15. Article 15 it prohibits the discrimination. Okay, Article 15 prohibits the discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. So this is. against the discrimination that can exist in the country so this right is very important because it protects vulnerable sections from any kind of discrimination now who is not allowed to discriminate who is not allowed to discriminate understand every word is very 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 important so the state shall not discriminate against any citizen it means a a private individual can a private individual be tried under violation of article 15 no private individual cannot be tried under the violation of article 151 theek hai article 151 ke against private individual ko try nahi kiya ja sakta hai because it is only limiting the state kiske against discrimination nahi kar sakte hain citizen ke against it means foreigner ke against discrimination allowed hai kuch grounds par yes foreigner ke against kuch grounds par discrimination allowed hai theek hai on the grounds only of religion race caste sex or place of birth या फिर एनी ऑफ देम इन पांच ग्राउंड्स के अलावा इन पांच ग्राउंड्स के अलावा इफ द स्टेट वांट्स द स्टेट कैन इन एनी वे हैव आइदर पॉजिटिव और आइदर एक्सक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन सो उस चीज में स्टेट को आर्टिकल 15 वन के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है स्टेट को आर्टिकल 15 के वन के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है ठीक है व्हाट डज आर्टिकल 15 टू से आर्टिकल 15 टू से इज दैट नो सिटीजन नो सिटीजन ठीक है ये भी सिर्फ सिटीजन के लिए है ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज फाइव ग्राउंड अगेन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विच आर सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन मतलब किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड पे किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन नहीं लगा जा, लगाई जा सकती है कहां पर अगर वो किसी शॉप को एक्सेस करना चाहते हैं पब्लिक रेस्टोरेंट को एक्सेस करना चाहते हैं होटल प्लेसेज ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और any public use of wells tanks bathing ghats roads places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public iska matlab agar aapki private well hai to aap logo ko us time pe restrict kar sakte hain entry lekin agar wo public well hai to uski entry restrict nahi ho sakti hai is it clear so this is what is there in article 15 1 and article 15 2 now let us understand article 15 इन मोर डिटेल आर्टिकल फिफ्टीन मोर डिटेल ये किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब सिर्फ इन पांच चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है अंडर आर्टिकल फिफ्टीन तो क्या लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है पोस्टर आंसर येस और नो क्या लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो सकता है कि स्टेट बोल सकते हैं कि फॉर दिस प्लेस ओनली दिस लैंग्वेज इज अलाउड ऐसा हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है लैंग्वेज कहां है मेंशन लैंग्वेज कहां मेंशन है तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को आप आर्टिकल 15 के अंदर ट्राई नहीं करवा सकते हैं कि स्टेट इज वायलेटिंग अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल फिफ्टीन ठीक है स्टेट अगर लैंग्वेज का बेसिस तभी तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं तभी तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं आप अगर कहीं पर ऑफिशियल लैंग्वेज है और आपको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप स्टेट को ये नहीं बोल सकते कि आपके आर्टिकल 15 का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 15 इज इट क्लियर तो कैन स्टेट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वेन इट कम्स टू आर्टिकल फिफ्टीन देन द आंसर इज येस बिकॉज इट इज नॉट मैंशन इन आर्टिकल फिफ्टीन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक वर्ड जो मेंशन है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी तरफ से हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना है ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट पे ये सिर्फ पांच रिस्ट्रिक्शन ही क्यों है व्हाई स्टेट इज ओनली लिमिटेड 
नॉट टू रिस्ट्रिक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सिर्फ ये पांच चीजें ही क्यों चार क्यों नहीं छह क्यों नहीं कोई और क्यों नहीं लैंग्वेज क्यों नहीं रेजिडेंस क्यों नहीं डिसेंट क्यों नहीं क्लास क्यों नहीं ओनली दीज फाइव एंड आर्टिकल फिफ्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें ये सब चीजें हमने इंक्लूड क्यों नहीं करी यू मस्ट हैव ऑल्सो वॉच द मूवी आर्टिकल फिफ्टीन ठीक है तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है बट आर क्वेश्चन इज Why only these five? Not descent, not residence, not language, not class. Badaiye, because they are ascribed and available by virtue of birth. They are ascribed and by, available by virtue of birth. Very good. ठीक है? Very good. It means you do not choose your religion. It is given to you. It is given to you. Though you can convert from one religion to another, but still there will always be the traces of your religion from which you converted. ठीक है? From which you converted. It means religion is not chosen by you. It is given to you by birth. Your race. You do not choose your race. You do not. When you are born, you are not given an option that do you want to belong to a Mongolite race? Do you want to become a Scandinavian race? Do you want to become to a Negroid race? आप पे आज choice नहीं थी. You are born in that race. Caste. People are born in the caste. People do not. Ah, uh, people are not given choices to be born in a particular class. Similarly. This sex is provided by nature, and also your place of birth. Place of birth. कोई भी अपना individual अपनी place of birth choose नहीं कर सकता था. I want to be born in this. ठीक है. By emotions we can say that in my next life I want to be born in India. But that is our emotions. But this is not in our control. So ये सब चीजें हमारे control में नहीं हैं. And that is why the constitution prohibits the discrimination on these five grounds. language language you can always learn if there is an official language you are not aware about this and if you want to become the part of the official infrastructure or structure so you can learn that language now let us understand article 15 part 3 article 15 part 3 says that the state can make special provisions for women and children kuch bhi ho jaye no one can stop state for making any positive reinforcement for the benefit of women and children what simple si cheez hai there are boys schools and there are girls schools there are boys colleges there are women colleges there are coed colleges you cannot go to the supreme court as saying that it is violating our fundamental right why because the state is saying that the state can take any special provision for women and children state can take any special provision for women and children that is why if a child if a child commits a crime that child do not get the same punishment as an adult is getting because that is a special provision very good now let us go to the 15 part 4 15 part 4 is saying that there is no limitation on the state there is no limitation on the state with respect to article 29 article 29 means cultural and educational rights 154 it's very clearly saying that if the state wants they can provide the benefits of the benefits of the special provisions to the socially and educationally backward classes of citizens or scheduled caste and scheduled tribes yani ke state can take special provisions for scheduled caste scheduled tribes and socio economic backward classes ye hamare constitution mein originally nahi tha ये बात बहुत अच्छे समझिएगा इट वॉज नॉट देर इन दिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन राधर इट वॉज एडेड थ्रू दस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन यानी के प्रोविजन थ्रू दस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन इज इट क्लियर नाउ सिमिलरली इन आर्टिकल फिफ्टीन फाइव दे प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ठीक है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन दिस फोर्थ फोर्थ इज ऑल अबाउट जनरल इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग जनरल बेनिफिट टू दीबीसी दैट इज सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फिफ्टीन फाइव इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन दिस वॉज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ ऑरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन राधर इट वॉज एडेड थ्रू दाइंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव it was added through 93rd constitutional amendment act 2005 therefore in the original constitution there were only three articles in article 15 15 1 2 and 3 now ek market mein latest aaya hai so that we also 
मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस तो नया जो एड हुआ है दैट इज दी वन हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वन हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट एडेड आर्टिकल फिफ्टीन सिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फिफ्टीन सिक्स वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वन हंड्रेड एंड थ्री याद कर लेगा चांसेस बहुत ज्यादा है इसके आने के तो फिफ्टीन सिक्स वॉज एडेड आर्टिकल वन हंड्रेड अमेंडमेंट एक्ट वन हंड्रेड एंड थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन वॉट डज इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड फॉर द बेनिफिट टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड इट क्लियरली मैं इट कैन नॉट बी स्टॉप just because there are certain provisions in article 154 and 155 it means the benefits that will be provided to the economically weaker section they will be on and above over and above the benefits that were mentioned in article 154 and article 155 and this benefits are maximum of 10% isse kam bhi ho sakte hain maximum of 10% this is what is provided in the 103rd Constitutional Amendment Act. बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ये सारे एजुकेशनल बेनिफिट हैं दे कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वट एवर बेनिफिट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन आर्टिकल फिफ्टीन दे आर नॉट एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मोर डिटेल्स फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर अ वीडियो ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यू कैन फाइंड द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन इन आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा जस्ट इफ यू वॉन्ट टू हैोर नॉलेज अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो आप उसमें देख सकते हैं ठीक है आई होप देर इज नो डाउट इन आर्टिकल फिफ्टीन सो नाउ लेट एस डिस्कस आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल सिक्सटीन प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि बहुत अच्छे समझिएगा आर्टिकल सिक्सटीन डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट नहीं करता है आर्टिकल फिफ्टीन प्रोहिबिट करता है यानी कि इट रिस्ट्रिक्ट इट रिस्ट्रिक्ट समन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी अदर पर्सन आर्टिकल सिक्सटीन क्या है पॉजिटिव री एनफोर्समेंट है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दोनों में डिफरेंस समझिएगा अब बहुत अच्छे से बताइए इज इट अवेलेबल फॉर ऑल और सिटीजन ओनली सो आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन थर्टी वी रिमेंबर दैट सिक्सटीन इज अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन तो क्या बोलते हैं देर शाल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ठीक है एंड एनी अदर ऑफिस अंडर द स्टेट एनी अदर ऑफिस अंडर द स्टेट तो ये सब जो है सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट के अंदर है उसके लिए ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं वाइल प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट द स्टेट शैल ठीक है वाइल प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ डिस्टेंस एंड रेजिडेंस ठीक है इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड अब देखें डिफरेंस क्या है आर्टिकल 15 में क्या थे पांच आर्टिकल 15 में क्या क्या था रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ अब दो नए क्या एड हो गए हैं डिसेंट यानी कि आर्टिकल 16 के थ्रू डिसेंट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करना अलाउड नहीं है इफ योर पेरेंट्स आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज दैट डज नॉट मीन यूल बी गिवेन एन एडवांटेज or you will be given a disadvantage there cannot be any disadvantage on the basis of the descent is it clear similarly residents there cannot be any discrimination on the basis of residence agar koi residence aap india mein aapka kahin bhi hai and you are an indian citizen to aapko ye nahi bola ja sakta hai that no you are not eligible for public employment you are not eligible for public employment so in article 15 there were Five and in Article 16 there are seven grounds on which prohibition is disc uh, discrimination is prohibited. Is it clear? You have to remember. Pre me, these all things come. Pre me, these all things come. Questions come. So, very well, remember. Okay. In this, there is no doubt. But, 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 they should be getting some benefits so benefits kon provide karega agar residence ko criteria banana hai to who will make residence as the criteria parliament state legislature state ya union bataiye who will make residence as a criteria for providing 
एम्प्लॉयमेंट इन दी पब्लिक ऑफिस वेरी गुड पार्लियामेंट हमको कैसे पता हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखा दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू एनी एम्प्लॉयमेंट इन दी स्टेट वेयर रिक्वायरमेंट इज टू बी ऑफ रेजिडेंस यानी के स्टेट गवर्नमेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस क्राइटेरिया बनाए वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कि किसी भी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए दे कैन मेक रेजिडेंस एज द क्राइटेरिया इज इट क्लियर दिस इज वॉट इज देयर इन आर्टिकल सिक्सटीन थ्री देन आर्टिकल सिक्सटीन फोर सिक्सटीन फोर इट प्रोवाइड दैट देयर कैन बी देयर कैन बी स्पेशल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ द ग्रुप्स बिलोंगिंग टू दी बैकवर्ड क्लासेस तो ये प्रोवाइड करते हैं एडवांटेजेस for the backward classes so that they can have certain positive discrimination article 164a becomes very very important because ye news mein bhi hai isliye isko hame bahut acche se dekhna hoga theek hai bahut dhyan se have your full concentration ab article 4a 164a was there in the original constitution bahut simple hai agar original mein hota to ye 4a nahi kehlata ye 16 5 kehlata it means it was not there in the ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अब देखिए कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं अब धीरे धीरे समझिएगा फोर ए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इसलिए सबसे पहले क्या याद करना है इट वॉज थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज थ्रू सेवेंटी सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव पहला क्वेश्चन इससे बन गया दूसरा क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू वॉट इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्टेन स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सिटीजन क्योंकि ये सेक्शन फोर में ऐड हुआ है सेक्शन फोर ए बना है इट मीन इट रिलेटेड टू सर्टेन प्रोविजन फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सिटीजन किस टाइप के प्रोविजन प्रोवाइड कराना चाहते हैं ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं रिजर्वेशन के दे वॉन्ट टू प्रोवाइड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि इट इज रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन किस टाइप का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस टाइप का प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन तो होगा लेकिन वो किस तरीके से प्रोवाइड होगा दिस रिजर्वेशन विल बी थ्रू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंटी सेवेंथ अमेंडमेंट से एड नहीं हुआ था इट वॉज एडेड थ्रू एट्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड वन इट वॉज एडेड थ्रू एट्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड वन इट मीन सेक्शन फोर ए वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन Section 4A was added through 77 Constitutional Amendment Act. Section 4A provides for the reservation in public employment in terms of promotion for the members belonging to scheduled caste and scheduled tribe, and this promotion was to be given through consequential seniority as provided through 85th Constitutional Amendment Act. Is it clear? ये आपकी लक्ष्मीकांत बुक में भी नहीं provided है. इसलिए यहीं पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अगर आपको लगे कि छोड़िए हम तो लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ लेंगे तो ये लक्ष्मीकांत में नहीं है आपको इसको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा लाओ लेट अस गो टू सिक्सटीन फोर बी सिक्सटीन फोर बी बोलते हैं कि अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात है और रिजर्वेशन इस साल प्रोवाइड नहीं पूरा कर पाए तो नेक्स्ट ईयर जितना रिजर्वेशन बचा है वो रिजर्वेशन अगले साल प्रोवाइड कर देंगे बहुत सिंपल चीज की इस साल अगर टेन सीट रिजर्व थी 10 में से सिर्फ फाइव सीट फिल हो पाई अगले साल वो बाकी की जो पिछली बची हुई सीट्स हैं, उनको भी फिल करेंगे एंड इट विल नॉट वायलेट द क्राइटेरिया ऑफ 50 परसेंट सीलिंग जो इंदिरा शाह ने केस में पुट करी गई थी कि रिजर्वेशन विल नॉट बी मोर देन 50 परसेंट तो आर्टिकल 16 फोर बी प्रोवाइड करता है कि अगर पिछले साल या उससे प्रीवियस ईयर में रिजर्वेशन फुलफिल नहीं हो पाया एंड देर आर सर्टेन अनफिल्ड अनफिल्ड वैकेंसी तो इन दी कमिंग ईयर If those unfilled vacancies are to be filled, so they may violate the fifty percent criteria, but they will not be restricted. Okay, so this fifty percent criteria will not be applicable for those unfilled vacancies. This is what is there in Article Four B. This is what is there in Article Four B. Okay. यहां तक समझ में आया एंड इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज थ्रू एटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड इट इज थ्रू एटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड ठीक है यहां तक समझ में आ गया है 
आर्टिकल सिक्सटीन फाइव ये बहुत सिंपल बोल रहे हैं किसी रिलीजन के इंस्टीट्यूशन के जो हेड होंगे उसी रिलीजन से होंगे उसमें रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन काउंट नहीं होगा एक भी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हेड उसी रिलीजन से बिलोंग करेंगे और ऐसा नहीं बोल सकते कि उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बहुत सिंपल तरीके से ये बात करते हैं एंड सिक्सटीन सिक्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन की बात प्रोवाइड करते हैं थ्रू आर्टिक थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वन अब समझते हैं थोड़ा करंट रिलेटेड से ये सब तो हमने बेसिक पढ़ा थोड़ा करंट अब समझते हैं कि इतना हमने फोकस क्यों किया कि जो लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ाया गया वो आपको क्यों पढ़ाया दिमाग में आया लक्ष्मीकांत नहीं अननेसेसरी अपनी हवाबाजी दिखाने के लिए नया नया पढ़ा रहे हैं हम तो लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो अब देखिए क्यों पढ़ाया गया आपको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू द गवर्नमेंट अब समझिए कि तो पहले क्या था यहाँ ये देखिए पहले ये न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि रिजर्वेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन करा लेकिन देन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंस कैन बी प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि येस यू कैन प्रोवाइड प्रमोशन और इन दी बेसिस ऑफ रिजर्वेशन किस तरीके से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इट मींस एलिवेशन प्रमोशन तो आप लोग समझते हैं प्रमोशन तो आप बहुत अच्छे समझते हैं कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे आप चले गए आगे दैट इन अ प्रोसेस ऑफ सीनियोरिटी तो यानी कि जब आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में सीनियर बनते हैं तो आपकी वो सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है तो जब आप उस पोजीशन में एक पोजीशन से ऊपर प्रमोट किया जा रहा है जब वो नॉर्मल रूल्स के थ्रू नहीं हो रहा है रादर वो यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी इन विच यू आर बॉर्न और उस कम्युनिटी के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस करे गए थे इन दी पास्ट तो उसके कॉन्सिक्वेंसिस को ध्यान में रखते हुए अगर आपको प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ठीक है इसके लिए हमने इलेस्ट्रेशन दी है कि मान लीजिए सौ पोस्ट है उन सौ में से थर्टी पोस्ट जो है अनरिजर्व कैंडिडेट के पास है एंड फिफ्टीन जो है वो रिजर्व कैंडिडेट के पास है एंड फिफ्टी फाइव वेकेंट है ठीक है तो जिसमें से 30 प्लस 15, 30, uh, 45 अभी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एंड 55 वेकेंट है अब रिजर्वेशन इज 30 परसेंट विच एम्प्लाइज दर्टी पोस्ट मस्ट बी मैंड बाई रिजर्व कैटेगरी 100 में से 30 रिजर्व होनी चाहिए लेकिन अभी 15 ही रिजर्व है तो अगर अब अगले पोस्ट पर ट्रांसफर करना है या प्रमोशन करना है तो बाकी जो पोस्ट फिल होंगी इन 55 में से 15 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही फिल होंगी इवन दो दी टू पीपल दे आर ऑफ द सेम सीनियोरिटी और अगर कोई उनमें से जूनियर भी है बट अ पर्सन बिलोंग टू द रिजर्व कम्युनिटी तो दैट पर्सन में भी प्रमोटेड ये क्यों है क्योंकि उनकी कॉन्सिक्वेंसिस हिस्टोरिकली ऐसे थे दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ठीक है ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन जर्नेल सिंह इन जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन प्रमोशन का जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा भी जरूरत नहीं है इट मींस वी डू नॉट नीड डेटा टू प्रूव दैट देयर इज लैक ऑफ एफिशिएंसी और देयर इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और देर इज बैकवर्डनेस ये सुप्रीम कोर्ट ने टू में क्लियर कर दिया है दैट प्रमोशन के लिए क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत नहीं है उन्होंने ये चीज और क्लियर करी दैट देर इज अड दैट द गवर्नमेंट शुड एग्जामिन क्रीमी लेयर की नीड के लिए नहीं बोला है ये बोला है कि देर इज अड दैट द गवर्नमेंट शुड एग्जामिन कि गवर्नमेंट देखे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या आ सकता है ये चीज प्रोवाइड करी है प्लस इन्होंने जो नागराज जजमेंट था उसको हायर बेंच तक पहुंचाने के लिए मना करा इन्होंने बोला कि नागराज जजमेंट को हायर बेंच तक हम नहीं रेफर करेंगे ये तीन चीजें बोली हैं जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता केस में अब उसके लिए समझना है जब नागराज केस की बात हुई तो नागराज केस में क्या प्रोवाइडेड है तो नागराज केस में प्रोवाइड किया गया था दैट हाउ द रिजर्वेशन हाउ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी एप्लीकेबल तो नागराज केस में इट वॉज मेड क्लियर दैट हाउ द रिजर्वेशन 
इन दी हाउ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी प्रोवाइडेड तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीन गाइडलाइंस दी थी कि दैट थ्री कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन थ्री कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन पहली क्या है कि क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए बैकवर्डनेस का ये डेटा प्रोवाइड होना चाहिए दैट सर्टेन शेड्यूल कास्ट एंड सर्टेन ट्राइब्स इन दूल ट्राइब्स दे आर बैकवर्ड दूसरा की ये प्रोवाइड करना चाहिए कि वो इनएडिकुएटली रिप्रेजेंटेड है कि जितने परसेंट सीट है उसमें उनकी कंट्री में पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली उनका रिप्रेजेंटेशन उस ऑफिस में कम है लेट अस टेक एन एग्जांपल शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8.4 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन तो अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में शेड्यूल ट्राइब्स सौ में से अगर नाइन शेड्यूल ट्राइब ऑफिसर्स हैं तो दिट मीन दे आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड एंड ऑल्सो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी नहीं होनी चाहिए अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी नहीं होनी चाहिए दैट इज व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन एम नागराज केस तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये जरूरत नहीं है इसका क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत नहीं है इसके बिना भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाता है दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडेड इन दी जर्नेल सिंह वर्सेज लक्ष्मी गुप्ता केस एंड बाकी दो चीजें एप्लीकेबल है कि भाई इनएडिक्यूट रिप्रेजेंटेशन हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी शुड नॉट बी इफेक्टेड ये चीजें प्रोवाइड करी गई हैं नागराज केस में अब इससे क्या हुआ इससे क्या चेंज अफेक्ट हो गया तो इससे अफेक्ट क्या हुआ कि जो आर्टिकल सिक्सटीन फोर एंड आर्टिकल सिक्सटीन फोर ए में प्रोविजन हैं उसके थ्रू एडवांटेजेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं टू एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन सेकेंड थिंग की स्टेट आर नॉट लीगली बाउंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन जब स्टेट अगर चाहे तो ही रिजर्वेशन दे सकते हैं स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता है तीसरी चीज इट हैज बिन स्टैब्लिश दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ठीक है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अगर स्टेट चाहे तो ही प्रोवाइड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट right नहीं है एंड कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेमस नहीं इश्यू कर सकते मैंडेमस मतलब कि प्रोवाइड करो मतलब कि आपको करना होगा तो कोई भी कोर्ट मैंडेमस प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती है एंड अगर स्टेट चाहे तो इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन का डेटा दे कैन गैदर दीज आर द प्रोविजन दैट आर प्रोवाइडेड थ्रू दीज रिसेंट जजमेंट through recent judgments theek hai and now if you have any doubt please ask me about your doubts we will continue with article 17 in our next class if you like our channel if you like our videos please follow us on telegram at, uh, instagram facebook twitter quora and also please subscribe to our youtube channel because the more subscriber we'll have more motivation we will have to bring the lectures regularly ठीक है, सो प्लीज शो योर पार्टिसिपेशन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सो दैट वी बिकम मोर मोटिवेटेड थैंक यू वेरी मच एंड टुडे वील स्टॉप द क्लास हियर एंड आई एम ओपन फॉर योर डाउट्स थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ